bei Budevi zu Hell Dragon LP. Ich begrüße euch zu einem weiteren Player Review und zwar zu André per Gignac. Und Gignac habe ich hier in der Inform Variante gespielt, in dem 433 in der zweiten Variante. Ganz kurz, es tut mir leid, ich war krank gewesen, hatte kaum Stimme gehabt, um ein Video aufnehmen zu können. Und deswegen ähm, hat es diese Woche sehr lange gedauert, bis ich mich melde. Schauen wir aber jetzt erstmal auf den guten Geniak. 84 Aggressivität, 88 Stellungsspiel, 85 Reaktion, 87 Stärke, die ich schon mal so viel vorher unterschreiben kann. 83 Ballkontrolle, 83 EF, 81 Dribbling, 89 Abschluss, 87 Kopfball, 85 Fernschüsse, 82 Elfmeter, 89 Schusskraft, 79 kurzer Pass und 86 Volleys. Der Gute hat Mittelmittel Arbeitsraten, 3 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne Spezialbewegung, hat den angeschnittenen Schuss und den Power Kopfball. Ja, was gibt es zu Jinyak zu sagen? Ähm, ja, also fangen wir wie immer mit seinem Tempo und seinem passenden Tempo. Äh, er ist überhaupt, er äh, hat äh, 70 und 72, also 70 Beschleunigung, 72 Endgeschwindigkeit. Ähm, er kam mir relativ, äh, aber langsam dafür vor. Äh, ist definitiv kein super Sprinter. Sein Passspiel war allerdings okay, er hat ja auch 78 auf der Karte stehen, er hat einen kurzen Pass von 79, einen langen Pass von 68, das war einfach kurzum unter dem Strich gesehen vollkommen ausreichend, besonders für den Stürmer, ähm, hab jetzt auch mal auf Futtert gesehen, dass einige ihn auch als falsche Neun spielen lassen, von mir aus gerne, ähm, für mich ist es weiterhin ein Stürmer, ähm, der vorne rein gehört. Uh, aufgrund seines Kopfballs, uh, da möchte ich, das möchte ich gleich anschneiden als nächstes. Ich habe ihn leider nicht dazu bekommen zu einem Kopfballspiel. Uh, liegt allerdings nicht daran, dass ich so eine Superflasche bin, sondern zu dem Hauptkriterium, den ich nämlich uh, an ihn ausstelle, ein sehr großes Minus. Ich habe mit ihm echte Probleme gehabt, ihn überhaupt ins Spiel einzubeziehen. Das ist für mich uh, eigentlich schon ein K.O.-Kriterium für irgendeinen Spieler. Ich mag sowieso keine mittel mittel bei den Stürmern. Bei ihm ist es aber einfach so, trotzdem er eine Positionierung von 88 hat, ähm, ist er einfach nirgendwo zu finden. Ich habe, und das mache ich bei Player Reviews in der Regel nie, ich habe ihm schon ähm, die Einstellung vorne gegeben und ich habe ihn auch mit, ein, mit der Einstellung vorne und Anspielstation spielen lassen. Da war es sogar noch einigermaßen zu ertragen. Äh, ansonsten war es einfach so, selbst wenn ich mal zum Flanken gekommen bin mit Mares oder auf der anderen Seite mit Aquinio, er war nicht in der Mitte. Ähm, dann hilft mir auch sein, sein super Kopfball von 87 und auch sein Power Kopfball nichts. Vielleicht bin ich ja einfach zu blöde. Ähm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich ihn dazu nicht bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr großes Manko. Sein Schuss, ihr habt gesehen, 11 Meter habe ich leider mit ihm nicht verwandeln können. Ähm, sein Schuss in allgemein, man merkt, er hat einen Bums dahinter. Ähm, es ist auf jeden Fall kein schlechter Schuss, den er hat. Im Strafraum hat er im Grunde genommen eigentlich auch vieles reingemacht, auch wenn es jetzt auf, bei den Bildern nicht so aussieht. Und auch im Grunde, er hat ja auch nur drei Tore für mich geschossen. Ähm, was ich damit aber einfach sagen will, ist, ich kann mir sehr gut bei ihm einfach vorstellen, dass er ein richtiger Knipser ist, wenn man ihn halt weiß zu bedienen, sage ich jetzt mal. Weil man sieht jetzt in der Szene wieder, wenn er im Strafraum ist, macht er, also war es, hat sich, das fühlt sich immer so an, kann man schlecht beschreiben, dass er einfach die Schüsse reinmacht. Zum Abschluss noch ähm, komme ich zu seiner Stärke. Wie ich schon im Intro gesagt habe, er hat äh, 87 Stärke, nur eine Balance von 55, aber... Ähm, er ist ein richtiger Tank da vorne drin, was auch äh, leider zu äh, einem Manko hat, eben mit, mit dem Tribbling ähm, und, und, und seinem Tempo. Ähm, wir sind schon am Schluss. Ähm, ja, plus auf jeden Fall seine Stärke, sein Schuss und sein Passspiel, das habe ich ihm gegeben. Minus sein Tripling, seine Positionierung, seine Workrates. Ich bin mit ihm absolut nicht zurechtgekommen. Hier gehört eigentlich auch das Tempo dazu, aber da ich ein Vertreter davon bin, dass ich persönlich keine schnellen Stürme an und für sich brauche, bleibt das hier wieder draußen. Ähm, er kriegt von mir gerade noch eine 7,5, denn desto länger ich mich mit ihm beschäftigt habe, ähm, ja, desto besser ist es geworden. Ich habe fünf Spiele mit ihm gemacht, habe drei Tore mit ihm geschossen, äh, hat eine Vorlage, hat er noch gegeben auf Paillet, das habt ihr gesehen. Wenn man sich vielleicht ein bisschen auf ihn einlässt und ihn ein bisschen länger spielt, ähm, könnte es eventuell ein guter Stürmer sein. Für mich war er leider nichts und ich will ehrlich zu euch sein, von meiner Seite aus gibt es für ihn keine Kaufempfehlung und ihr werdet von mir immer nur das hören, ähm, wie er halt für mich gespielt hat. Das war's von mir und äh, wie gesagt, nochmal, es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat mit dem ähm, 
nächsten Play Review. Ich war aber einfach krank und ähm, ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare und dann bleibt mir nicht mehr wie immer zu sagen, macht's gut und ciao.